नमस्कार दोस्तों वेलकम टू ओल्ड वॉन्ग्स तो लेट स्टार्ट हमारा टॉपिक है ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स फॉर द प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड तो ये ज़रूरी है बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर इस आर्ग्यूमेंट को आप समझ सकते हो दो ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स तो आपको आगे के आर्ग्यूमेंट्स समझना कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं होगी तो लेट स्टार्ट क्या है ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दैट वी विल सी टूडे ओके सो ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स एक्चुअली इट इज़ द नर्व ऑफ ऑल अदर आर्ग्यूमेंट्स ऐसा बोला जाता है सो so, ऐसे क्यों बोला जाता है बिकॉज ऑफ देयर मेन कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज इसेंस सॉरी एग्जिस्टेंस इज द इसेंस ऑफ द आइडिया ऑफ गॉड अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट uh, है समझना दैट इसेंस का मतलब होता है ऑन्टोज और एग्जिस्टेंस इज द इसेंस ऑफ द आइडिया ऑफ गॉड तो एग्जिस्टेंस ये किसका इसेंस है गॉड का इसेंस है फॉर एग्जाम्पल इसेंस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो फॉर एग्जाम्पल अगर दू तो रोज uh, जैसे होता है रोज इज रेड इन कलर ओके एंड इट हैज़ अ फ्रेगरेंस ओके तो अभी रेड कलर तो हमें दिखता है तो वी कैन कैटेगराइज इज एज अ रेड रोज बट अगर फ्रेगरेंस की हम बात करें तो कैन वी टच इट कैन वी सी इट कैन वी सेंसिबली अगर हम सिर्फ स्मेल कर सकते हैं उसको बट अदर ऑर्गन्स आर नॉट सपरेट टू दैट पर्टिकुलर कैटेगरी तो सिर्फ हम उस जो फ्रेगरेंस है रोज का उसको स्मेल कर सकते तो स्मेल इज द इसेंस ऑफ दैट रेड रोज तो वो स्मेल इज लाइक द इसेंस तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इसेंस का मतलब क्या होता है तो एग्जिस्टेंस एक ऐसा ये है दैट इट इज द इसेंस ऑफ द गॉड ओके क्यों तो एग्जिस्टेंस को ही लेके कई सारी दिक्कतें होती है कि गॉड एग्जिस्ट और नॉट यही हमारा सवाल है तो उसी के लिए आर्ग्यूमेंट्स पेश करने वाले हैं तो यहाँ पे इन्होंने सबसे मेन कॉन्ट्रीब्यूशन ये है ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स का कि एग्जिस्टेंस इज द इसेंस ऑफ द आइडिया ऑफ गॉड वो कैसे बोलते हैं ये हमें आगे पता ही चल जाएगा सो दिस आर्ग्यूमेंट इज अ प्रायरी अ प्रायरी का मतलब हमने पहले ही देखा था कि इट ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड इट इज लॉजिकली रीजनेबल दैट इट इज एक्सेप्टेबल एट द लेवल ऑफ रीजन ओके हाउ विल सी बिकॉज इफ वी एनालाइज आइडिया ऑफ गॉड देन वन कैन डिड्यूस गॉड्स एग्जिस्टेंस इसका मतलब क्या हो गया अगर आप बोलते हो कि अगर आइडिया ऑफ गॉड नाम की चीज कोई है तो इट इज़ लाइक कि अगर गॉड बोल रहे हो तो इसका डायरेक्टली इम्प्लाई दिस इम्प्लाइज दैट गॉड एग्जिस्ट यानी आई होप हमने इसके पहले भी इसके, इसके बारे में डिस्कस किया है कि मेयरली स्पीकिंग अबाउट द गॉड इट सेल्फ इम्प्लाइज दैट गॉड एग्जिस्ट ऐसा बोलते हैं ये लोग ठीक है सो वन कैन डिड्यूस गॉड्स एग्जिस्टेंस बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ आइडिया ऑफ गॉड नेक्स्ट इज अब इसके साथ ऑब्वियस इशूज़ है वॉट आर दोज दिस अप्रेयरी आर्ग्यूमेंट डज नॉट इस्टेब्लिश एनी फैक्ट ये जो आप बोल रहे हो कि पहले से इस्टेब्लिश है पहले से एग्जिस्ट करते ये प्रूफ थोड़ी हो गया ये आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड थोड़ी हुआ ये तो आप बस बोल दे रहे हो हम उसका एक्सेप्ट करने लगा रहे हो सो इट इज मोर लाइक दैट बट दैट आर्ग्यूमेंट इज नॉट द काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड सो इट्स नॉट एनी फैक्ट टू रिमूव दिस डिफेक्ट इन ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स अदर आर्ग्यूमेंट्स वेर केप फॉरवर्ड लाइक कॉस्मोलॉजिकल टेलियोलॉजिकल एंड मॉरल आर्ग्यूमेंट्स तो ऑन्टोलॉजी ही इज द मदर ऑफ ऑल द आर्ग्यूमेंट्स ओके उन्होंने शुरुआत करी है तो उनके जो डिफेक्ट्स थे उसको लेके फिर आगे जो कॉस्मोलॉजी टेलियोलॉजी एंड मॉरल आर्ग्यूमेंट्स आए हैं तो चलिए डिटेल में देखते हैं वॉट आर द ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स नाउ द रूट ऑफ ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स यू माइट हैव सीन इन प्लेटो एंड लेटर डेवलपमेंट बाय सेंट ऑगस्टीन अब ये सेंट ऑगस्टीन जो है इन्होंने इसको अच्छे से थेरोटिकली लोगों के सामने रखा है एंड प्रूव करने की कोशिश की है तो रूट तो अब अगर आप देखोगे तो प्लेटो की थेरी में है सो लेट अस सी व्हाट इज इट इंस्टेड ऑफ आइडिया ऑफ गॉड प्लेटो सजेस्ट आइडिया ऑफ गुड आपको ये पता होगा अगर आपने प्लेटो पढ़ा होगा वेस्टर्न फिलोसफी में तो प्लेटो सजेस्ट द आइडिया ऑफ गुड इंस्टेड ऑफ आइडिया ऑफ गॉड ये अंडरस्टैंड कर लो आप दोनों भी डिफरेंस है विच इज नो लेस दैन अ फॉर्मर यानी दोनों का अगर आप सिर्फ वो गॉड की जगह गुड यूज कर रहे हैं अदरवाइज कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ आइडिया ऑफ गुड इज ऑलमोस्ट इक्वेल टू द आइडिया ऑफ गॉड फॉर प्लेटो इसेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन एग्जिस्टेंस फॉर एग्जाम्पल रोज का जो स्मेल है वो बोलते कि रोज का स्मेल इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन द एग्जिस्टेंस ऑफ रोज हेंस इट इज कैटेगराइज एज ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट क्योंकि जब हम ऑन्टोलॉजी बोलते हैं तो वही थिंकर्स की बात करते हैं जो इसेंस पे इम्पॉर्टेंट फोकस करते हैं ठीक है तो प्लेटो फोकसिंग ऑन इसेंस इंस्टेड ऑफ एग्जिस्टेंस लेट और ऑन सेंट एंडसेल्म स्टेटेड दिज आर्ग्यूमेंट्स मोर क्लियरली ओके सो डेकार्ड्स लाइबनीज हेगेल ये जो लोग हैं ये ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स को ही सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं नाउ वी विल सी इन डिटेल वॉट आर द सेंट एंडसेल्म्स आर्ग्यूमेंट
सो so, इनका ऐसा है कि फेथ इज़ द नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द गॉड अब ये बोलते हैं कि अगर आपको सही में गॉड को जानना है उनके एग्जिस्टेंस के बारे में पता करना है सो फर्स्ट यू हैव टू हैव द फेथ ऑन द गॉड विदाउट विच इट इज़ इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड गॉड ओके ही सेज फॉर ये देखो ये कई इम्पॉर्टेंट फ्रेज है ये आंसर राइटिंग में आई तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे सो so, इसको समझ के लिखना है रट्टा नहीं मारना है ये क्या कहते हैं देखते हैं ही सेज फॉर आई डू नॉट सीक to understand that i may believe for i do not seek to understand that i may believe but i believe that i may understand end ka portion pehle samajh lete i believe that i may understand mujhe aisa lagta hai ki mujhe khud pe vishwas hai ki main cheezon ko samajh sakta hu but pehle jo statement hai for i do not seek to understand that i may believe okay तो मैं जिस पे विश्वास कर सकता हूँ इन चीज़ों को समझने की मैं कोशिश नहीं करता हूँ या समझना नहीं चाहता हूँ इसका कई डीप मीनिंग है दोस्तों अगर आप अच्छे से समझने की कोशिश करोगे इसे तो वो उनका कहने का मतलब ये है कि मुझे मेरा बिलीफ सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स तो अगर मेरा बिलीफ स्ट्रांग है तो डेफिनेटली इट विल हेल्प मी टू रीच द लेवल वेयर आई कैन अंडरस्टैंड द गॉड्स एग्जिस्टेंस तो अगेन वो वही बात पर लेके आ रहे हैं कि अगर फेथ हो तो ही गॉड की बात करो अदरवाइज अंडरस्टैंडिंग पे लेवल पे अगर आप देखोगे तो दिस इज ऑफ नो यूज़ फॉर यू ओके तो ये आर्गुमेंट उन्होंने रखा है नेक्स्ट वो कहते हैं अभी किस तरह से वो आर्गुमेंट्स अपने पेश करते हैं सेंट एंडसेल्म वो देखते हैं टू बी वर्शिपफुल गॉड मस्ट बी हाईएस्ट और ग्रेटर देन हुम नथिंग कैन बी कंसीव्ड ऑब्वियसली अगर हम किसी को वर्शिप यानी पूजा कर रहे हैं किसी की जैसे गॉड की हम पूजा करते हैं तो अगर वो हम इंसान जैसा ही होता हो तो हम गॉड की पूजा करने लगेंगे क्या कल से नो इट्स नॉट पॉसिबल तो गॉड ऐसी एंटिटी है जो कि हमसे कई बड़ी है इनफाइनाइटली पावरफुल है तो उनका ही हम पूजा ये सब त्यौहार ये सब करते हैं अदरवाइज इट इज़ लिस्ट लाइकली और दूसरी तरफ एक चीज़ ऐसी है कि एग्जिस्टेंस नाम की कोई चीज़ होती है एग्जिस्टेंस यानी एनी अगर हम एग्जिस्ट करता है जैसे फॉर एग्जाम्पल पेन लैपटॉप या मोबाइल हम बोलते हैं कि एग्जिस्ट करते हैं तो एग्जिस्टेंस बोलने के बाद ऑब्वियसली उस एग्जिस्टेंस का कुछ ये होगा टाइम लिमिट होगा इजेंट इट तो अगर एग्जिस्टेंस की हाईएस्ट लेवल हमने देखी जाए हाईएस्ट स्टेट ऑफ एक्सेलेंस अगर देखी जाए तो उसकी क्वालिटीज़ क्या होगी ओमनीपोटेंट ओमनीसियंट ओके सो अगर एग्जिस्टेंस और गॉड हम इनको कंपेरेटिव स्टडी करेंगे देन ये इट्स लाइक मोर लाइक अ मैथमेटिक्स दैट गॉड एग्जिस्ट सो उनका थर्ड स्टेटमेंट वही होता है दैट गॉड इज नेसेसरीली एग्जिस्ट तो मैंने इसीलिए अंडरलाइन किया पहले स्टेटमेंट में गॉड को दूसरे स्टेटमेंट में एग्जिस्ट को और तीसरे स्टेटमेंट में गॉड एंड एग्जिस्ट को इट मीन्स दैट पहले ये बोलते हैं कि गॉड इज़ समथिंग हायर देन हुम नथिंग कैन बी कंसीव तो वो भी इज लाइक ओमनी पोटेंट ओमनीसियंट हो गया और एग्जिस्टेंस का अगर हाईएस्ट स्टेट ऑफ एक्सेलेंस आप आप अगर देख लो तो वो भी ओमनी पोटेंट और ओमनीसियंट ही होते हैं उसकी जो क्वालिटीज़ है वो तो अगर ऐसा एग्जिस्टेंस है जो ओमनी पोटेंट है जो ओमनीसियंट है उसी इक्वेलेंटली ऐसा कौन है जो इतना पावरफुल है सो नथिंग कैन बी कंपेयर विद एनी थिंग प्रजेंट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट गॉड इजेंट इट हैंस गॉड नेसेसरीली एग्जिस्ट I hope you have understood. Try to understand uh, understand this concept क्योंकि arguments बहुत important है This necessary necessity is not a logical necessity. जैसे हम अगर logical की जब हम बात करते हैं ना तो जैसे टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर इज एंड इट ये लॉजिकली हमें सबको पता है बट जैसा अगर डेकार्ट्स बोलता है कई बार कि टू प्लस टू गॉड फाइव भी कर सकता है जैसे फाइव प्लस फाइव गॉड इलेवन भी कर सकता है ऐसा डेकार्ट्स क्लेम करते हैं बट इसके ऑब्वियस क्रिटिसिजम्स आने वाले हैं बट इनका ये कहने का मतलब ये होता है कि भले ही हमें वो चीज़ लॉजिकल ना लगे बट गॉड कैन डू इट सो दैट इज़ कॉल्ड एज लॉजिकल नेसेसिटी तो इनका जो क्लेम है आर्ग्यूमेंट जो है गॉड के प्रति सो ये बोलते हैं दिस आर्ग्यूमेंट और दिस नेसेसिटी इज़ नॉट अ लॉजिकल नेसेसिटी इंस्टेड इट इन्वॉल्व्स अ टोटल बिलीफ कमिटमेंट सेल्फ इन्वॉल्वमेंट एक्सेट्रा टू अंडरस्टैंड रियल सिग्निफिकेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मैं जो बोल रहा हूँ अगर वो आपको समझना है तो वो बोलते हैं सेंटाइल सेल्म कि आपको पहले सेल्फ इन्वॉल्वमेंट होना पड़ेगा बिलीफ रखना पड़ेगा कमिटमेंट देना पड़ेगा देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट माय आर्गुमेंट्स आर ऐसा ही ये बोलते हैं सो इट्स नॉट अ लॉजिकल वन टू अंडरस्टैंड द थिंग्स जैसे कि डेकार्ट सेज एग्जिस्टेंस फॉलोज फ्रॉम द आइडिया ऑफ एन इनफाइनाइट इंडिपेंडेंट ऑल पावरफुल बींग इट एक्सेट्रा सो गॉड एंड एग्जिस्टेंस आर इनसेपरेबल इज इट पहले वही डिस्कस किया हमने डेकार्ट फिर से उसे दोहरा रहे कि एग्जिस्टेंस फॉलो फ्रॉम द आइडिया ऑफ एन इनफाइनाइट जब हम एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो समटाइम्स वी से यूनियर्स आल्सो एग्जिस्ट बट आर वी श्योर वेदर यूनियर्स एग्जिस्ट और नॉट 
how we can say universe exists or not because we see it something as infinite something as independent something as all powerful where we our finite mind cannot reach to hum aisa bolte ki god is something like this existence okay to agar god ki baat kare to existence ki baat aa jayegi existence ki baat kare to god ki baat aa jayegi so they are merely inseparable in nature okay leibniz monadology monadology spinoza's idea of substance point to same things आपने अगर मोनाडोलॉजी पढ़ा पढ़ा होगा लाइबनीज का वेस्टर्न फिलोसॉफी में तो आपको पता है कि मोनाड्स आर आल्सो अरेंज इन अ वेरी यू नो सिक्वेंशियल मैनर सो विथ इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ये वो आपने पढ़ा होगा वहाँ पे यहाँ पे स्पिनोजा का आइडिया ऑफ सब्सटेंस भी है अगर उसका आप पूरा अच्छे से पढ़ाई करोगे डेफिनेशन जो प्रॉपर्टीज़ जो क्वालिटीज़ उन्होंने मैंशन करी है दे आर ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट आइडेंटिकल टू वॉट द पीपल और रिलीजियस पीपल कंक्लूड टू द आइडिया ऑफ गॉड ओके तो ये कंटेक्स्ट हम अगर रिलेटिवली स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली इसका कुछ वेटेज आ ही जाएगा आपके आंसर्स में एग्जांपल रोज इज रेड बट नॉट कलरफुल यानी इन ये इन लोगों के लिए जो डिनाई करते हैं कि आपका जो गॉड एंड एग्जिस्टेंस का जो डिस्कशन चल रहा है वो गलत है तो ये एग्जांपल देते हैं कि आप अगर ऐसा बोलते हो कि रोज इज रेड बट नॉट कलरफुल तो इट इज़ ऑलमोस्ट सेंग लाइक कि आप ऐसा बोल रहे हो कि गॉड इज़ अ परफेक्ट बींग बट डज नॉट एग्जिस्ट तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि गॉड इज रेड सॉरी रोज इज रेड बट इट इज नॉट कलरफुल ये बोलना इट्स इन सेल्फ इज अ सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्टरी नेचर इज एंड इट तो आप अगर गॉड को ये बोलते हैं कि गॉड इज अ परफेक्ट बींग बट डज नॉट एग्जिस्ट तो ये भी सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्टरी हो गया इज एंड इट तो ये ऐसे डिनाई ऑफ एग्जाम्पल्स देखो एग्जाम्पल ध्यान में रखने वाली बात है बहुत ईजिली आपको कंसेप्ट पूरे याद आ जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एटलीस्ट सिंगल एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल के साथ पढ़ाई करो तो डेफिनेटली रिविजन्स भी काफ़ी जल्दी हो सकती है नाउ ऑब्वियसली द क्रिटिसिजम विल केम कुछ कांट ने दिए और कुछ अदर फिलोसॉफर्स ने दिए कांट का जनरल मेंशन आना ही चाहिए क्योंकि जो इवेल्यूएटर वो एक्सपेक्ट करते कि यार कांट नहीं लिखा तो आपने क्या लिखा है इज इन टीट सो उनका भी एक स्टीरो होता है तो आप उसको फॉलो uh, करें वो एक्सपेक्ट करते हैं सो so, uh, पहला क्रिटिसिजम ये है टू से गॉड नेसेसरीली एग्जिस्ट इज इट सेल्फ इज अ सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्टरी अभी ऐसा क्यों बोल रहे हैं जैसे कि एग्जाम्पल दिया है इन्होंने स्क्वेयर सर्कल का अगर आप ऐसे कुछ टर्म यूज़ करते हो दिस इज़ अ स्क्वेयर सर्कल सो कैन यू डिफाइन एनी थिंग एंटिटी एज अ स्क्वेयर सर्कल जो कि स्क्वेयर भी है और सर्कल भी है तो इट इज़ हाईली इम्पॉसिबल टू यू नो डिस्क्राइब सम एंटिटी लाइक दैट ओके बट कांट क्या कर रहे हैं इस एग्जाम्पल को रिलेट कर रहे हैं कि इस चीज़ के कि आप अगर जो बोलते हो कि गॉड नेसेसरीली एग्जिस्ट तो ये नेसेसरीली ऑन एग्जिस्ट ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं आ सकती जैसे स्क्वेयर एंड सर्कल एक साथ नहीं आ सकती अब वो क्या बोलते हैं कि जब भी कोई चीज़ नेसेसरी होती है तो वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है हाउ कैन यू से दैट आई मीन एक चीज़ अगर नेसेसरी है तो उसका एग्जिस्टेंस की आप क्यों बात कर रहे हो नेसेसरी है डेट इम्प्लाइज द एग्जिस्टेंस इज एंड इट बट अगर आप एग्जिस्टेंस की बात करते हो दैट मे बी नेसेसरी और मे नॉट बी नेसेसरी क्योंकि एग्जिस्टेंस कैसा होता है कंटिजेंट भी हो सकता है टाइम बींग भी हो सकता है तो ये क्या करते हैं बिकॉज इफ ही इज नेसेसरी ही इज नॉट अ बींग आर यू गेटिंग मी क्योंकि नेसेसरी है तो वो बींग कैसा होता है बींग हो रहा है तो इट मीन्स इट इट इज इट इज़ अ पर्सनलिस्टिक पर्सनलिस्टिक यानी ही इज़ अ फाइनाइट ही इज़ डिपेंडेबल इज एंड इट तो अगर कोई चीज़ नेसेसरी होती है तो वो बींग नहीं होगी और अगर कोई चीज़ बींग होती है तो वो नेसेसरी नहीं हो सकती आर यू वेटिंग मी सो एग्जिस्टेंस एंड नेसेसरी कैन नॉट गो हैंड इन हैंड इट इज़ लाइक अ सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्टरी आपके कुछ तो अपना देर है अपने को इसे समझ लेना है सो एज नेसेसिटी डज नॉट अप्लाइज टू थिंग्स और बींग्स इनका ये बोलना है नेसेसरी चीज़ वो होती है जो बींग को और कोई चीज़ों को अप्लाई नहीं होती है समझने की कोशिश करो ये कांड का आर्ग्यूमेंट था बाय जस्ट थिंकिंग वन कैन नॉट ब्रिंग थिंग्स इनटू एग्जिस्टेंस आप मेयरली थॉट प्रोसेस से कुछ तो यू you नो know, निकालने की कोशिश कर रहे हो और उसके बेस पे अगर आप बोलते हो हाँ हिंस गॉड एग्जिस्ट तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट ये क्रिटिसिजम uh, ये आएगा इफ एग्जिस्टेंस इज अ प्रेडिकेट ऑफ गॉड इन एन एम्परिकल वे देन वन कैन डिनाई गॉड्स बिकॉज एम्परिकल थिंग्स आर कंटीजेंट इन नेचर अगर एग्जिस्टेंस इज अ प्रेडिकेट ऑफ अ गॉड प्रेडिकेट यानी क्वालिटी है गॉड की आप ऐसे बोल रहे हो तो अगर इम्पेरिकल टर्म्स में हम बात करें इम्पेरिकल यानी ये सेंशियस वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो कोई भी चीज़ जो एम्पेरिकल वर्ल्ड में है वो कंटिजेंट इन नेचर है यानी उसका लॉन्ग लास्ट एग्जिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल इज एंड इट सो इफ एग्जिस्टेंस इज अ प्रेडिकेट ऑफ अ गॉड इन एन इम्पेरिकल वे देन वन कैन डिनाई गॉड बिकॉज इम्पेरिकल थिंग्स आर कंटिजेंट इन नेचर कंटिजेंट का मतलब होता है टेम्पररी फॉर टाइम भी ओके ये क्रिटिसम था नेक्स्ट है हेंस एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी द क्वालिटी 
और कैन नॉट बी द प्रेडिकेट एज वेल हम ये नहीं बोल सकते कि एग्जिस्टेंस इज अ क्वालिटी ऑफ अ गॉड ओके ठीक है डिकास ने यही बोला है कि वो इनसेपरेबल है बट स्टिल पीपल द क्रिटिसिजम्स आर इंसिस्टिंग कि दे आर डिफरेंट ओके सो दैट्स ऑल अबाउट ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट थे अलॉन्ग विद द क्रिटिसिजम आपको आंसर में लिखना है जो हमने पहली वीडियो में देखा था इंट्रोडक्शन का दैट इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड उसका अगर आप थोड़ा सा भी इंट्रोड में इन्वॉल्व कर सकते हो तो आंसर विल बी ब्यूटीफुल ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज कोई भी क्वेरी हो कोई भी आपको इश्यूज हो आंसर राइटिंग से भी रिलेटेड कोई क्वेरीज हो सो प्लीज़ मेल करिए आई एल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपके सवालों के जवाब मैं दे पाऊँ थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड आवर नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स एंड देयर क्रिटिसिजम थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज